সবাইকে কিউরিয়াস সেভেন এর পক্ষ থেকে আমি অসীম কুমার স্বাগতম জানাচ্ছি আর দুই বেসিক ভিডিও টিউটোরিয়াল পার্ট থ্রিতে আজকের পর্বে আমরা শিখব কিভাবে আর ডুইন আইডি ই ব্যবহার করতে হয় এবং আনুষঙ্গিক যে সফটওয়্যারগুলো রয়েছে সেই সফটওয়্যারগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং ইনস্টল করে নিতে হয় তাহলে আসুন শুরু করা যাক সবার সুবিধার্থে আমি একটি ফোল্ডারের মধ্যে সফটওয়্যারগুলোকে রেখেছি এখানে শুরুতেই রয়েছে আর ডুইন যে অফিসিয়াল আইডি সেই সফটওয়্যারটি এরপরে রয়েছে ফোর্টিয়াস সেভেন পয়েন্ট ওয়ান জিরো এবং সবশেষে রয়েছে প্রোটিয়াস আর ডুইন লাইব্রেরি আমরা প্রোটিয়াস সফটওয়্যারটি ব্যবহার করব আমাদের আর ডুইন বোর্ডের কার্যকারিতা কম্পিউটারের মাধ্যমে সিমুলেশন করে দেখার জন্য তো শুরুতে আমরা প্রোটিয়াস সেভেন পয়েন্ট ওয়ান জিরো সফটওয়্যারটি ইনস্টল করব এবং এরপরে আমরা আর ডুইন আইডি দিয়ে কাজ করব প্রোটিয়াস সফটওয়্যারটি ইনস্টল করার জন্য এর যে ইএক্সি ফাইল আছে এই ইএক্সি ফাইলের উপরে আমরা ডাবল ক্লিক ক্লিক করব এরপরে যদি কোনো মেসেজ আসে এ ধরনের তাহলে আমরা ইয়েস করব তাহলে প্রোটিয়াস সফটওয়্যারটি ইনস্টল হওয়া শুরু করবে এখন আমরা নেক্সট করব এখানে লাইসেন্স কি আমাদেরকে ব্রাউজ করে দেখিয়ে দিতে হবে তো এখানে ব্রাউজ ফর কি কি ফাইল এখান থেকে আমরা যেখানে সফটওয়্যারটি রেখেছি সেই সফটওয়্যারের মধ্যে আমাদেরকে যেতে হবে আমরা প্রোটিয়াসের মধ্যে যে ব্যাস্তভাবে যে ফোল্ডারটি রয়েছে সেখানে একটি ফাইল আছে এল এক্স কে ফাইল নাম তো এই ফাইলটি আমরা নির্বাচন করে ওপেন করব ওপেন করার পরে আমরা ইনস্টল বাটনে ক্লিক করব এবং ইয়েস করব এরপরে এই উইন্ডোটিকে আমরা ক্লোজ করে দেব এবং নেক্সট বাটনে ক্লিক করব আমরা নেক্সট নেক্সট করে আমরা সফটওয়্যারটি ইনস্টলেশন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করব এই সফটওয়্যারটি ইনস্টল করা নতুনদের জন্য একটু ঝামেলাপূর্ণ মনে হতে পারে তো আশা করছি ভিডিও দেখে সবাই এই কাজটি করতে পারবেন আমাদের সফটওয়্যারটি ইনস্টল হচ্ছে এরপরে আমাদেরকে সফটওয়্যারটি অ্যাক্টিভ করতে হবে আমরা ফিনিশ বাটনে ক্লিক করে সফটওয়্যারটি ইনস্টল প্রক্রিয়া শেষ করলাম এখন আমাদেরকে সফটওয়্যারটি দিয়ে কাজ করতে হলে আমরা যদি অল প্রোগ্রামসের মধ্যে দেখি তাহলে দেখব যে প্রোটিয়াস সেভেন প্রফেশনাল চলে আসছে কিন্তু আমরা যদি আইএসআই সেভেন ক্লিক করি তাহলে কিন্তু সফটওয়্যারটি ওপেন হবে না এখন ওপেন করার জন্য আমাদেরকে প্যাচ ফোল্ডারের মধ্যে যেতে হবে এবং এখানে যে এলএক্স কে প্রোটিয়াস যে ইএক্সি ফাইলটি রয়েছে এই ফাইলটিকে রাইট বাটন ক্লিক করে রান এস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দিয়ে इन्स्टल हो क्लिक कर ইরোর মেসেজ দেখাচ্ছে এর কারণ হচ্ছে আমার যে উইন্ডোজটি আমি ব্যবহার করতেছি অপারেটিং সিস্টেম যেটি ব্যবহার করতেছি এটি হচ্ছে সিক্সটি ফোর বিটের অপারেটিং সিস্টেম যাদের থার্টি টু বিটের অপারেটিং সিস্টেম আছে তাদের জন্য এই বাটনে ক্লিক করলেই কাজ করবে কিন্তু যাদের সিক্সটি ফোর বিট অপারেটিং সিস্টেম তাদের জন্য একটু বাড়তি কাজ করতে হবে তো কাজটি করার জন্য আমাদেরকে সি ড্রাইভে প্রবেশ করতে হবে এবং প্রোগ্রাম ফাইল এক্স এইটি সিক্স যে ফোল্ডারটি রয়েছে এই ফোল্ডারের মধ্যে যেতে হবে এবং এর মধ্যে ল্যাব সেন্টার ইলেকট্রনিক্স এই ফোল্ডারটি খুঁজে বের করতে হবে এবং ল্যাব সেন্টার এবং ফোর্টিয়াস সেভেন প্রফেশনাল ফোল্ডারটি খুঁজে বের করে তার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে আমরা এখানে যে লোকেশনটি পেলাম এই লোকেশনটি এখান থেকে কপি করবো 
कॉपी करे इखाने अमरा कंट्रोल ए प्रेस करे ये टके सिलेक्ट करे केटे दिवो एवं एर पड़े नो तुन लोकेशन के अमरे इखाने दिए दिवो दियार पड़े अमरे जो भी ये पार्टन चीते क्लिक करे शेखर्चे अमरा देख को जे अमादेर सॉफ्टवेयर की शॉटिंग भावे लाइसेंस की ती एक्टिव होगे एर पड़े जो भी अमरा प्रोटीयस सेवेन प्रोफेशनल है मोते ये आईएस आईएस सेवेन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की ओपन करें ताहोंडे सॉफ्टवेयर की राम को अमादेर सॉफ्टवेयर की शॉटिंग भावे अमरा इंस्टॉल दिते शक्कम होला एवं अमादेर सॉफ्टवेयर की शॉटिंग भावे काज कर से ये मैसेज ची अमरा टिक सिंह की है नो कोडे दिवो अमादेर सॉफ्टवेयर IDE रोएसे छे ID ते आमरा जाबो एक इते ओपन जोगो तो आमरा एखाने जे arduino.exe जे फाइल ती रोएसे एक फाइल ती के देक्स्टो पे शॉर्टकट की कोरे निते पारी तो आमार इतो मोद्धे ये देक्स्टो पे शॉर्टकट कोरा आचे अभी एक हम तो क्या सॉफ्टवेयर चीज़ ओपन करते हैं। अब तो सॉफ्टवेयर चीज़ ओपन होती है और तब आर्डुइनो जो ऑफिशियल आईडी यूएस है, शेष सॉफ्टवेयर चीज़ ओपन होती है। अब तो आर्डुइनो जो आईडी यूएस है, शेष सॉफ्टवेयर चीज़ ओपन होती है। तो अपने एक हम ने जो कोड तो को डिफ़ॉल्ट में कोड और तब मिनिमम ए ही कोड तो को आमंत्रित कर लेते हैं हमें हम लोग जो भी एलाइन थी पूरी तो एक ने बोला होता है कोड योर सेटअप कोड हेयर टू रन वंस और वाइड लूप जो फंक्शन थी रहे थे इर मतलब लाइक ऐसे कोड योर मेन कोड हेयर टू रन रिपीटेडली और तब ए फंक्शन थी मतलब हम लोग जो कोड बोलो लेख আমরা এই কমেন্ট দুটি কেটে দিই আর বিষয় হচ্ছে যে ডাবল স্ল্যাশ যদি আমরা কোনো লাইনের সামনে ব্যবহার করি সেই লাইনটিকে বলা হবে কমেন্ট অর্থাৎ এই লেখা হলো প্রোগ্রামের কোনো অংশ না হলো প্রোগ্রামের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ পরবর্তীতে আমরা যদি কোনো একটি কোড কেন লেখা হয়েছে কি কারণে লেখা হয়েছে তার কার্যকারিতা কি এগুলো বুঝতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা পাশে যদি সেই সম্পর্কিত কোনো কমেন্ট লিখে রাখি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে तो आमादेर आर्डुइनो दिए जेकोनो प्रोग्राम लिखते के लिए ए ही दूसरी फंक्शन दबाव कोट का होगे एक ही फंक्शन होते बॉयड सेटअप जे फंक्शन के मध्य आम्रा जे आर्डुइनो बोर्डे जे पिन गुलो रहे सर शे पिन गुलो इनपुट हिस्से पे काट्स कर बे ना आउटपुट हिस्से पे काट्स कर बे ए विषय ची आम्रा डिक्लेयर कोरे � ए विषय गुलो सिलेक्ट करे दिया जोने सेटअप फंक्शन की गुलो को दाखल करा है जे फंक्शन की शुद्ध मात्रा एक बारी शक्ति होगे और तब जो कौन अम्रा अम्रा ए ही प्रोग्राम की आर्डुइनो से लोड को को एवं आर्डुइनो से पुर्तों बार पावर ऑन करा होगे तो अपन पुर्तों बारे जोनो ए ही प्रोग्राम की रन कर बे एर पड़े � एर पड़े भाई ड्यूबर मोड़ में जेक कोड गुलो लगा थक बे जोखन सर्किट काज कोड बे तो खन शे कोड गुलो शुरू मात्रो बार बार रिसाइकल हो बे तो हमरा पुर्तो में बेसिक एक टी प्रोग्राम दिखो आ ये प्रोग्राम टी दिए हमरा शुरू कोडो हमरा शुरू ते एक टी वेरिएबल नियन हिच्छी वेरिएबल ने आज हमने आईएनटी और � एक पढ़े वेरिएबल का नेम दिया होगा है, अपना एलईडी नामे एक ही वेरिएबल डिक्लेयर कर गो, तो एर भेलू कुछ तो मैं शुरू से ही थर्टीन दिए दिला, और अवश्य ही जेकोनो स्टेटमेंट शेष हो गए सेमीकोलन के माध्यम में, एक पढ़े अपना एक कोटी के अपना सेव करें दिए पड़े, बाय सेवेस करें, अपना डेस्कटॉप पे स LED प्रोग्राम में हम सेव कर लाम। एक ओन, अमरा जो दी 
ভয়েড সেটানোর মধ্যে যাই তাহলে আমরা এখানে তেরো নাম্বার পিনটিকে আমরা আউটপুট হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে যাচ্ছি এই জন্য আমাদেরকে লিখতে হবে পিন মোড পিন মোডের অবশ্যই এম কে বড় হাতে লিখতে হবে পিন মোড আমরা যদি এই কিউআরটি সঠিকভাবে লিখি তাহলে আমরা দেখব যে তার কালার পরিবর্তন হয়ে একটি অরেঞ্জ কালার ধারণ করছে লেখাটি এবং পিন মোডের পরে আমাদেরকে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতে হবে এবং সব শেষে অবশ্যই সেমিকলন দিতে হবে আর ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা লিখব আমরা একবারে থার্টিন নাম্বার পিনকে দুইটি ভাবে আমরা আউটপুট হিসেবে নির্ধারণ করতে পারি একটি উপায় হচ্ছে এখানে যদি আমরা থার্টিন লিখি এবং এরপরে যদি আউটপুট লিখি তাহলেও কাজ করবে অথবা আমরা যে ভেরিয়েবলটি নিয়েছি অর্থাৎ যার এলইডি যে ভেরিয়েবলটি নিয়েছি তার ভ্যালু দিয়েছি থার্টিন তো যার কারণে এখন এলইডি কোথাও প্রোগ্রামের মধ্যে লিখলে এই লেখাটি থার্টিনকে রিপ্রেজেন্ট করবে তাই আমি এখানে এলইডিটি কপি করে থার্টিনের পরিবর্তে রিপ্লেস করে দিলাম এখানে থার্টিন থাকলেও কোনো সমস্যা ছিল না তাহলে আমরা তেরো নাম্বার যে পিনটি রয়েছে সেই পিনটিকে আউটপুট হিসেবে নির্ধারণ করলাম এখন তার জন্য কিছু কোড লিখব এখন আমরা শুরুতেই চাচ্ছি যে আমাদের থার্টিন নাম্বার পিনের সাথে আমরা যদি কোনো এলইডি যুক্ত করি সেই এলইডিটি প্রথমে জ্বলবে এই জন্য আমরা লিখব ডিজিটাল ডি আই জি আই টি এল ডিজিটাল বড় হাতে লিখতে হবে ডাব্লিউ আর আই টি অর্থাৎ ডিজিটাল রাইট অবশ্যই যদি কিউআরটি সঠিক হয় তাহলে কালার পরিবর্তন হবে এবং এর মধ্যে আমরা লিখব এলইডি অথবা আমরা থার্টিন লিখতে পারতাম এলইডি হাই এইচ আই জি এইচ আই লেখাটি অবশ্যই বড় হাতের অক্ষরে লিখতে হবে বা ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে এবং অর্থাৎ এই যে স্টেটমেন্ট এই স্টেটমেন্টটির মাধ্যমে আমরা বলে দিচ্ছি যে আমাদের থার্টিন নাম্বার যে পিনটি রয়েছে সেই পিনটি ইনিশিয়ালি হাই হবে এখন হাই হয়ে কতক্ষণ থাকবে এই বিষয়টি আমাদেরকে বলে দিতে হবে এই জন্য আমরা আরও একটি ফাংশন ব্যবহার করব যে ফাংশনটি হচ্ছে ডিলে ডিলে এবং ডিলের মধ্যে আমরা একটি সংখ্যা ব্যবহার করব যে সংখ্যাটি মিলি সেকেন্ডে নির্ধারণ করে দিতে হবে আমরা যদি এখানে এক হাজার দিই তাহলে এক সেকেন্ডে ডিলে তৈরি তৈরি হবে অর্থাৎ থার্টিন নাম্বার পিনটি হাই হয়ে এক সেকেন্ড থাকবে এরপরে আমরা যদি পিনটিকে লো করতে চাই তাহলে লিখতে হবে ডিজিটাল ডিজিটাল রাইট ডিজিটাল রাইট এবং আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখব এলইডি কমা দিয়ে লিখব লো এল ও ডাবলু এবং লোটি অবশ্যই স্মল লেটারে লিখতে হবে এবং এরপরে লো হয়ে আমাদের এক সেকেন্ড থাকবে এই জন্য আমরা এখানে এক সেকেন্ডে দিলে দিয়ে দিলাম এখন যদি আমরা প্রোগ্রামটিকে আমাদের আর্ডিনো বোর্ডে লোড করতে চাই সেক্ষেত্রে প্রোগ্রামটি আর্ডিনো বোর্ডে লোড হবে তো এখানে যে ভেরিফাই বাটনটি রয়েছে এই ভেরিফাই বাটনে আমরা যদি ক্লিক করি সেক্ষেত্রে আমাদের প্রোগ্রামটি সঠিক আছে কিনা আমরা দেখতে পারব এখন প্রোগ্রামটি কম্পাইল হচ্ছে তো টান কম্পাইলিং মেসেজটি দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের কোডিং এ কোনো ভুল নেই এখন আমরা যদি এই প্রোগ্রামটিকে লোড করতে করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা আপলোড বাটনে ক্লিক করব কিন্তু তার পূর্বে আমাদেরকে কিছু কাজ করতে হবে অর্থাৎ আমাদের কোড সিলেক্ট করে দিতে হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আর ডুইন উনো অল কম্পোর্ট কোড আমাদের ডিভাইসটি কম্পোর্ট ফোর ব্যবহার করছে না আমাদের ডিভাইসটি ব্যবহার করছে কম্পোর্ট থ্রি যার কারণে আমাদেরকে কম্পোর্ট থ্রি নির্বাচন করে দিতে হবে তাহলে এখানে কম্পোর্ট থ্রি দেখাবে এছাড়া আমাদেরকে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে আমাদের এই বোর্ড হিসাবে আরডুইনো উনো আছে কিনা কারণ আমরা আরডুইনো উনো ব্যবহার করতেছি এখন যদি আমরা আপলোড বাটনে ক্লিক করি তাহলে 
এই প্রোগ্রামটি সঠিকভাবে আপলোড হবে এবং ডান আপলোডিং মেসেজটি দেখাবে এখন এই প্রোগ্রামটি আমরা যদি সিমুলেশন করে দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা প্রোটিয়াস দিয়ে সিমুলেশন করে দেখতে পারব আর এছাড়া তার জন্য আমাদেরকে এই আর বিভিন্ন আইডিতে একটা সেটিং করে নিতে হবে তো এই বিষয়টি আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখব তো সবাইকে শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আশা করছি সবাই এই কাজটুকু করতে পারবে সবাইকে ধন্যবাদ